வணக்கம் வெல்கம் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா நம்ம இன்னைக்கு ஒரு அருமையான சாம்பார் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெஷ்ஷாக மசாலா அரைச்சி செய்கிற அரைச்சி விட்ட சாம்பார் கிட்டத்தட்ட நம்ம ஹோட்டல்ஸில் சாப்பிடுவோம் இல்லையா சங்கீதா சரவணபவன் ஏ டு பி இங்கெல்லாம் சாப்பிட்ற மாதிரி அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் சாம்பார் ரொம்ப டேஸ்டியான சாம்பார் இது இட்லி தோசை சாதத்துக்கு அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம வடை சா சாம்பார் வடை செய்வோம் இல்லையா அதுக்கு கூட இந்த சாம்பார் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதை இன்றைக்கி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் நிறைய பேர் விரும்பி கேட்டிருக்கீங்க இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நம்மளுடைய சிம்பிளி சமையல் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கான் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க வாங்க இப்போ நம்ம கிச்சன் போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு கப்பு தோரம்பருப்பு வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்து ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் நான் எப்பயுமே ஒரு ரெண்டு தக்காளியும் அதிலே வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்குவேன் அடுத்தது ஒரு வானலியில் ஒரு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வர கொத்தமல்லி ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் கூடவே ரெண்டு காஷ்மீரி மிளகாவும் சேர்த்துருக்கேன் அப்போ தான் அந்த ஹோட்டல் சாம்பாரோட கலர் நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்காக அடுத்தது ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் மிளகு இது எல்லாத்தையுமே மிதமான தீயில் கொஞ்சம் நல்லா ட்ர ரோஸ் பண்ணிக்கோ வறுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நான் இதை வறுத்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மசாலா பேஸ்ட்டாக அரைக்க போகிறேன் ஆனால் இதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் கம்மியாக இல்லை ட்ரை ரோஸ் கூட நம்ம பண்ணிவிட்டு பவுடராக கூட அரைச்சி வச்சுக்கலாம் அப்படி பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு நீங்கள் அதை ஃப்ரிட்ஜில் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நல்லா கொஞ்சம் வறுப்பட்டுருச்சு அடுத்தது வந்து இதில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு தேங்காய் தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம் இந்த தேங்காய் துருவலும் சேர்த்து இதோட நல்ல நல்ல ட்ரையாக அதாவது அந்த நல்ல ப்ரௌனாக அந்த தேங்காய் வறுபட்டுருணும் நீங்கள் தேங்காய் போட்டு வறுத்தால் கூட இந்த பவு இதை வந்து பவுடராக நீங்கள் அரைச்சி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு நாலு தடவை சாம்பார் வைக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் எப்பயுமே ஃப்ரிட்ஜில் இது ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் ஒன்றுமே ஆகாது தேங்காய் பூ போட்டால் கூட நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான அந்த மசாலா பவுடர் நீங்கள் அப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு அந்த தேங்காயும் சேர்த்து நல்லா வறுத்துருக்கேன் இப்போ இதில் நான் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு பேஸ்ட்டாக இதை அரைச்சி வச்சு போகிறேன் அடுத்தது இப்போது பாத்திரத்தில் மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் தாளிக்க வந்து ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு சேர்க்குறேன் அரை டீஸ்பூன் இதுலேயும் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது அரை டீஸ்பூன் சீரகம் நான் வந்து வறுத்த மசாலாவில் பெருங்காயம் போடலை இதில் இப்போ பெருங்காய் தூள் கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்தது ஒரு நூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் கண்டிப்பாக சின்ன வெங்காயம் தாங்க சாம்பாருக்கு நல்ல டேஸ்ட்டு உங்களுக்கு கிடைக்காத இடத்துல இருக்கீங்கன்னா மட்டும் நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா ஒரு நூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தா தான் சாம்பார் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அதில் சேர்க்குறேன் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துருக்கேன் இன்றைக்கி நான் வந்து கேரட்டும் கத்திரிக்காயும் போட்டிருக்கேன் பட் உங்களுடைய சாய்ஸ் தான் நீங்கள் இதில் முருங்கைக்காய் பரங்கிக்காய் பூசணிக்காய் எந்த காய் வேணாலும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் எந்த உங்களுடைய சாய்ஸ் ஆஃப் காய்கறி இப்போ நல்லா கொஞ்சம் காய் எல்லாம் சேர்த்து வதக்கி விட்டாச்சு தேவையான அளவு இப்போ உப்பும் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நம்ம வதக்கும் போதே ஒரு பாதி வேக்காடு காய்கறி வெந் காய் வெந்துடுச்சு அடுத்தது இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் அதுக்காக நம்ம பருப்பில் இருக்க தண்ணி இருக்குது பற்றியா மேலாக அந்த தெளிவாக இருக்க தண்ணியை மட்டும் இப்போ அதில் ஊற்றிக்கலாம் நீங்கள் தண்ணி தனியாக ஊற்ற வேண்டாம் அந்த பருப்பில் இருக்க தெளிவான தண்ணியே போதும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றினா போதும் ஒரு அவியில் நமக்கு கேரட்டும் கத்திரிக்காயும் வெந்துடும் இப்போ காய்கறி நல்லா ஒரு முக்கா பதத்துக்கு வெந்தாயிடுச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சு அந்த மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் சாம்பார் மசாலா இது சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா அந்த பச்சை வாசனை மசாலாவோடய பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் நம்ம மசாலாவை ஃபஸ்ட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் அதே மாதிரி ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பள அளவு புளி புளி தண் புளி ஊற வச்சு நான் ஒரு சின்ன கப்பில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த புளி தண்ணியும் நம்ம இப்போ சேர்த்துடலாம் இப்போ ஒரு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வைங்க நல்ல மசாலாவோட பச்சை வாசனை போயிடும் அந்த சாம்பாரோட வாசனை அருமையாக உங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் இப்போது நம்ம பருப்பு சேர்த்துடலாம் அந்த தக்காளி ரெண்டு அதில் வேக வச்சுருந்தேன் இல்லையா அதை நான் அதுலேயே அந்த நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுடுங்க அந்த பருப்போடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடணும் இப்போ பருப்பும் சேர்த்தாச்சு ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் நெய் ச
உங்களுக்கு அந்த அந்த மி ஒரு லைட்டான அந்த இனிப்பு சுவை இருக்கிறது பிடிக்கும்னா நீங்கள் வெள்ளம் சேர்த்துக்குங்க இல்லைன்னா அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் நல்ல ஒரு கைப்பிடி அளவு நல்ல பொடியான இருக்குதுன்னு கொத்தமல்லி போட்டுடலாம் இப்போ ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஒரு கொதி விட்டால் போதும் நம்மளுடைய சூப்பர் டேஸ்டான சாம்பார் ரெடி அரைச்சி விட்ட சாம்பார் ஹோட்டல் ஸ்டைல் சாம்பார் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க டேஸ்ட்டு இட்லி கூட ஊத் ஊற்றி சாப்பிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஊற்றி சாப்பிட மாட்டீங்க பிசைஞ்சி சாப்பிடுவீங்க அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஈஸி தான் இது ஒன்றும் கஷ்டமான சாம்பார் கிடையாது நம்ம வீட்லேயே அட்டகாசமாக செஞ்சிடலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு நிச்சயமாக பிடிக்கும் இந்த சாம்பார் கூட என்னெல்லாம் சைட் டிஷ் சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் அது மாதிரி பொட்டேட்டோ ஃப்ரையாக இருக்கட்டும் அவியலாக இருக்கட்டும் நான் ஏற்கனவே போஸ்ட் பண்ணது நம்மளோட சேனக்கிழங்கு ஃப்ரை அதை அதோட லிங்க் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதையும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா தேங்க்ஸ் ஃபார் வ